তো এসবি ডিজাইন জোনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা তো আমি গত পর্বে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে মানে সিএসএস টি দিয়ে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করা যায় গ্রেডিয়েন্ট কালার বলতে যেটা বুঝিয়েছিলাম যে কয়েকটা কালারের মিক্সিং এর সমন্বয়ে হ্যাঁ একটা কালার তৈরি হবে তো এটা আমি দেখিয়েছিলাম জাস্ট এটা আপনারা দেখেন এটাই দেখিয়েছিলাম গত পরে গত টিউটোরিয়ালের মধ্যে যারা গত টিউটোরিয়াল দেখেনি তারা গত টিউটোরিয়াল দেখে আসবেন কিভাবে গ্রেডিয়েন্ট কালারটা ইউজ করতে হয় তো গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আমি আরো সুন্দর সুন্দর এপিসোড তৈরি করার প্ল্যান আছে আমার পর্ব তৈরি করার প্ল্যান আছে তো সেটা পর্বত দেখা যাবে আমি বলছিলাম যে গত পর্বে যে গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করলাম হ্যাঁ আমি একটা অ্যানিমেশন দিব অ্যানিমেশন নিয়ে কিছু কাজ করব তো জাস্ট আজকে দেখি আমরা অ্যানিমেশনের কাজগুলো আমরা আজকেই করি ওকে তো আমরা যে কোডটা ছিল আমাদের যে কোডটা ছিল কালার বক্সের মধ্যে যে হাইট ছিল ফর তার থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল হ্যাঁ উইথ ছিল থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল মার্জিন এইটি পিক্সেল উপর থেকে নিচে নামালাম ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম ওকে তো আমি জাস্ট অ্যানিমেশন দেওয়ার জন্য আমি একটু আগে লিখলাম যে কালার বক্স হবার যে আমাদের যে কালার বক্সটা আছে হ্যাঁ এটাকে জাস্ট হবার করলে হবার বলতে বলতে বোঝাতে চাইছি আমি জাস্ট এটাকে যখন আমি মাউস নিয়ে যাব তখন এটা কি হবে এটার মানে অ্যানিমেশনটা হবে তখন দেখতে সুন্দর লাগবে তো আমরা দেখি কথা না বলে সরাসরি কাজে চলে যাই ওকে তো আমরা কালার বক্স হবারের মধ্যে আসলাম বললাম যে এখানে হবারের মধ্যে হবার না জাস্ট এটাকে আমি একটা বর্ডার রেডিয়াস দিই বর্ডার সরি বর্ডার রেডিয়াস চারদিক দেখে সমান ভাবে আপনাকে কিন্তু মানে সার্কেল আকারে তৈরি করে ফেললো ঠিক আছে তো এটা কেন হয় যখন আপনি হাইট ওয়েট যখন মানে সমান রাখবেন সেম রাখবেন তখন যদি বড় রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট দেন তখন কি হবে আপনার অর্ধেক হয়ে যাবে অর্ধেক বলতে মানে আপনি গোল করে একটা রাউন্ড ফিগার দিবে রাউন্ড করে ফেলবে ওকে তো বড় রেডিয়াসের কিন্তু চারটা এলিমেন্ট আমরা একটু দেখি ফিফটি পার্সেন্ট না দিয়ে আমরা দেখি বড় রেডিয়াস চারটা এলিমেন্ট ওকে জিরো 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 এইভাবে দিলাম আর কি এখন দেখেন নর্মাল অবস্থা এটা এই অবস্থায় আছে ঠিক আছে এটাকে আমি বড় রেডিয়াস করবো প্রথম থেকে বলবো যে ওয়ান ফিফটি পিকজেল ওকে তারপর লাস্টটাকে বললাম যে ওয়ান ফিফটি পিকজেল দেখি কোনটা কোনটা চেঞ্জ হলো তাহলে এদিকটা চেঞ্জ হয়ে গেল ওকে জাস্ট এদিকটা চেঞ্জ হয়ে গেল এবার আমি চাইছি যে কি মানে এটাকে এটাকে ওয়ান ফিফটি করতে ওয়ান ফিফটি পিকজেল পিকজেল দিলাম হ্যাঁ ওয়ান ফিফটি পিকজেল দিলাম এখন দেখেন কি হয় তাহলে এদিকটা কি হলো এদিকটা মানে রাউন্ড রাউন্ড আকারে হয়ে গেল ওকে তো এই যে মানে একটা ফিগার আমি তৈরি করলাম তো বড় রেডিয়াস দিয়ে কিন্তু সুন্দর করে আপনি নিমেশনটাকে মানে যে কোনো একটা এলিমেন্টকে ডিজাইন করতে পারেন যে কাটাকাটির অংশটা যে একটা দুই তিনটা অংশ আমি কেটেছিলাম তো আশা করি বুঝছেন কিভাবে কি হয় ঠিক আছে এখন যদি এটাকে বলা হয় যে ওয়ান ফিফটি পিকজেল ওকে তাহলে কি হয় দেখেন তাহলে সেম যে গোল হয়ে গেল তো আশা করি বুঝছেন মানে কোনটা কি তো আমি জাস্ট আমি আমার মতো করে বড় রেডিয়াস দিলাম চারটা এলিমেন্ট দিলাম এটাকে ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি করে কিন্তু মানে কি করা যায় জাস্ট গোল করা যায় ঠিক আছে আমি ফিফটি পার্সেন্ট দিলেও হয় আমি চারটা এলিমেন্ট দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি মাত্র ওকে আচ্ছা আমি এবার প্রথম তাকে জিরো করে দিলাম তাকে এটাকেও জিরো করে দিলাম দেখি কি হয় কোনটা কোনটা চেঞ্জ হয় এটা এভাবে আসলো ওকে তো আমি চাষ চাইছি যে আমার এটা থাক এগুলো জিরো জিরো রাখি আমি ওয়ান ফিফটি পিকজেল রাখবো তারপর জিরো রাখবো এরপর ওয়ান ফিফটি পিকজেল করবো কোনটা কোনটা আসে এরকম একটা আসলো এরকম একটা ফিগার আসলো তো এটা দেখেন মানে চারটা এলিমেন্ট চেঞ্জ করলাম এটা হচ্ছে উপরের জন্য উপরে যে কোনাটা আছে উপরের যে কোনা বলতে যে এটা এটা হ্যাঁ এটা এই কোনাটার জন্য হচ্ছে এই কোনাটার জন্য হচ্ছে এটা এই কোনাটা জাস্ট এই কোনাটার জন্য হচ্ছে হচ্ছে আমার মানে এটা আর উপরের যে কোনাটা আছে এই যে উপরের যে কোনাটা আছে এটার জন্য হচ্ছে আমার বড় রেডিয়াস এটা তো আপনারা দেখেন এগুলো মানে আপনি নিজেরা দেখবেন কোনটা লেফট কোনটা রাইট কোনটা লেফট রাইট এগুলো দেখে আপনারা জাস্ট এটা করলেন আমি এটাকে জিরো ফিক্স প্রথমটা জিরো ফিক্স এরপর ওয়ান ফিফটি এরপর জিরো ওয়ান ফিফটি করলাম জাস্ট এটা করলাম হ্যাঁ যখন এটাকে যখন হবার করা হবে হবার বলতে যখন এটাকে উপর যখন মাস্ক নেওয়া হবে তখন এটা একটু এদিকে উল্টে যাবে উল্টে যাবে তো উল্টে কিভাবে যাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি জাস্ট এই বড় রেডিয়াসটাকে কি করব দেখেন প্যাস্ট করে দিলাম বললাম যে যখন বড় রেডিয়াস করা হবে তখন এটাকে বলো ফিফটি পার্সেন্ট এটা হবে জিরো এটা হবে ওয়ান ফিফটি পিক্সেল এরপর এটা হবে 
জিরো দেখেন জিরো পিক্সেল বা জিরো দিলে হতো পিক্সেল দিলাম আর কি গেল এই যে তো আমি এটা আরও সুন্দর করে দেখানোর জন্য আমি এটাকে একটা ট্রানজিশন দিই ট্রানজিশন ট্রানজিশন হচ্ছে টু এস ওকে ট্রানজিশন টু এস তারপর এই যে দেখেন হ্যাঁ অনেক সুন্দর করে স্মুথলি এটা মানে এদিক থেকে ওদিকে সরে গেল ঠিক আছে এই যে তো আপনারা চাইলে আপনাদের লজিক ইউজ করে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের আমি তো আপনাদেরকে দেখালাম যে বেসিক কনসেপ্টগুলো দেখালাম ট্রানজিশন দিয়ে সময়টা মাপা হয় আর বড় রেডিয়াস দিয়ে আপনারা কোনা কাটবেন বা ডিজাইন করবেন বিভিন্নভাবে ডিজাইন করবেন স্লাইস আকারে করতে পারেন বার্গারের মতো করে কাটতে পারেন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কাটানো যায় হ্যাঁ যদি বিভিন্ন ভাবে আপনি এগুলো সাজাতে পারেন তো যদি সময় হয় আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে বিভিন্নভাবে কীভাবে মানে অ্যানিমেশনগুলো দেওয়া যায় অ্যানিমেশনগুলো যেভাবে করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা তো অ্যানিমেশনের ব্যাপারগুলো গেল মানে বড় রেডিয়াসের ব্যাপারগুলো আসলে বুঝছেন আচ্ছা তো আরেকটা অ্যানিমেশন দেখাই সেটা হচ্ছে এগুলো আমি আপাতত এখন আমি এগুলোকে জাস্ট অমিট করে রাখলাম অমিট বলতে জাস্ট বন্ধ করে রাখলাম হ্যাঁ বন্ধ বন্ধ করতে হয় কীভাবে স্টার প্রথম একটা স্ল্যাশ দিয়ে স্টার এরপর লাস্ট দিয়ে স্টার দিয়ে স্ল্যাশ এরা দিলে কিন্তু মানে জাস্ট ওই কাজ করবে না দেখান এখন এখন দেখবেন যে কি আগের মতো হয়ে গেছে আগের মতো হয়ে গেল ওকে এবার আমি চাই চাইছি যে কি মানে এটাকে একটু স্কেলিং করতে মানে ট্রানজিশন স্কেল কে ইউজ করতে হয় তো আমরা দিব ট্রান্সফর্ম স্কেল ট্রান্সফর্ম স্কেল দিয়ে বললাম যে ওয়ান জাস্ট ওয়ান দিলাম দেখেন যখন ওয়ান দেওয়া হবে তখন হোবারের মধ্যে আমি ওয়ান দিলাম যখন এটাকে হোবার নেওয়া হবে যখন জিরো দিলাম যখন এটা এটার উপর নেওয়া হবে তখন এটা বড় হবে কিন্তু বড় হচ্ছে না স্কেল বলতে কি মানে স্কেল হচ্ছে কি চারদিক থেকে একটা মাপা বড় ছোট করা এটা কি তো বাই ডিফল্ট অবস্থায় আমার স্কেল থাকে ওয়ান যার কারণে আমার কোনো কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না যদি আপনি ওয়ান পয়েন্ট টু দেন তার দেখেন তো ওখানে কী হয় জিরো দিলাম জাস্ট দেখেন বড় হয়ে গেল বড় হয়ে গেল ঠিক আছে তো এটাকে আপনি জাস্ট টু দেন তাহলে দ্বিগুণ করে ফেলবেন তাও দেখেন এই যে এই যে অনেক বড় হয়ে গেল তো এই ধরনের অ্যানিমেশনগুলো আপনারা সিস টেস্ট দিয়ে ইজিলি স্মুথলি ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ তো এটা আপনি ট্রানজি একটা জিনিস ট্রানজিশন দিলে কিন্তু কাজ করার কথা ট্রানজিশন যদি বন্ধ করে রাখছি আচ্ছা ট্রানজিশনটা আমি এখানে অন করি আস্তে আস্তে আসার কথা এই যে আস্তে আবার আসতেছে ঠিক আছে দুই দুই সেকেন্ড সময় নিয়ে আসতেছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মূলত কি ট্রানজিশন ট্রান্সফর্ম সরি ট্রান্সফর্ম স্কেল ট্রান্সফর্ম স্কেল দিয়ে এটা এটা করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা এটা ট্রান্সফর্ম স্কেলটাও আপনারা এখন ট্রান্সফর্ম স্কেলের কাজও আশা করে বুঝে গেছেন ট্রান্সফর্ম স্কেলটা কীভাবে কাজ করতে হয় তো এরপর আমি দেখাবো যে ট্রান্সফর্ম স্কেলের পর যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে রোটেট হ্যাঁ আমি ট্রান্সফর্ম রোট রুট রোটেট কীভাবে করা যায় ঠিক আছে এটা এখন বন্ধ এখন কোনো অবস্থা মানে নাল অবস্থায় জিরো অবস্থায় ঠিক আছে এখন আমি এটাকে কী করবো রোটেট করব ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম রোটেট রোটেট মানে তো আপনারা জানেন রোটেট মানে হচ্ছে গুড়া হ্যাঁ তো রোটেটকে আমি বললাম বললাম যে ফর্টি ডিগ্রি দশ ডিগ্রি ডি ইজি এভাবে লিখতে হবে ডি ইজি লিখলাম দেখেন হবার করব চার্জ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেল এই যে আবার হবার করব আবার ঘুরে গেল তো বিষয়টা দেখতে সুন্দর আপনি বিভিন্নভাবে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন দরকার হতে পারে অ্যানিমেশন দরকারগুলো বেসিক্যালি জাভা স্ক্রিপ্ট যে কুয়েরি দিয়ে করা যায় তো এখন সি সি সিতে অ্যাডভান্স কিছু টেকনোলজি আসার কারণে এখন আপনি আপনার লজিক দিয়ে হ্যাঁ আপনি যদি জানেন তাহলে আপনি সুন্দর মতো করে একটা জাস্ট এস টি এম এল ফিজিক্স দিয়ে একটা সুন্দর সাইট তৈরি করতে পারবেন তো এইগুলো জাস্ট আমি এইগুলো এইগুলোর পারপাসে দেখাচ্ছি আর আপনাদের ইন্টারেস্টেড থাকবে যে মানে কীভাবে সি সি দিয়ে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন তৈরি করা যায় তো লজিকগুলো আপনারা খাটায় আপনারা জাস্ট ইমপ্লিমেন্ট করবেন ওকে তো এটা গেল হ্যাঁ জাস্ট এই বিষয়টা গেল তো এখন যদি আপনি রোটেট করার পর হুম রুট করার পরে আমরা আমার যে কোডটা আছে এই যে কোডটা রুট করার পরে আপনি এটাকে দিলেন নাইনটি ডিগ্রি দেখেন বেশি করে আমি দেখাতে চেষ্টা করছি আপনারা কেন দেখেন আগে জাস্ট নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে যখন এই অবস্থা ছিল তখন দেখেন রেডটা উপরে ইলোটা মাঝখানে সবুজটা নিয়েছে হ্যাঁ যখন আপনি হবার করবেন নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যাবে তখন কী হলো উঠে গেল হ্যাঁ আপনি যদি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি করেন তাহলে কী হবে ঘুরে আবার এদিকে তো আসবে ঠিক আছে তো আপনারা এই যে ডিগ্রি কীভাবে কাজ করে ডিগ্রির বিষয়গুলো আপনার নিজেরাই ঠিক আছে নিজেরাই মানে প্র্যাকটিস করবেন মনে করেন আমি ওয়ান এইটি দিলাম এখন কী হয় দেখেন 
এখানে কালারগুলো মনে রাখেন এখানে লাল এখানে হলুদ এখানে হচ্ছে সবুজ ঠিক আছে এখন রিলোড দেন घुरानोर प्रैक्टिस कर तो हमें एक हिन्स दिए दी माइनस बेलो जो दीबें तक एक एंटी क्लक वाइज घूरबे हाँ ये अपना निजेद मत कर प्रैक्टिस करें क्यों करा जाए ये इमप्लीमेंट कर दायित्व अपना ही सब किस कर दी आसल क्षेत्रा है ना अच्छा ओके एबारे एक्स अक्ष वाइक बराबर हमें एन एक्स अक्ष वाइक बराबर घूरब तो ये एक पेंट टुल छो ये एदिखे जेटा थे से एदिखे जेटा थे हाँ रोटेट कर सबा सब धन्यवाद